സഹാബിയാത്ര നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നബിയെ നബിയെ പുരുഷന്മാര് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു അവർ യുദ്ധത്തിന്റെ സവാബിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ ജമാഅത്തിനു വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ കൂലിയും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെയും നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ല നബിയെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്ക് നൽകുന്നത് പോലത്തെ കൂലി കിട്ടുമോ നബിയെ പുണ്യ നബി സ്വന്തം പറഞ്ഞു സഹാബിയത്തെ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് പോലത്തെ കൂലി അവരുടെ മക്കളെ നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാലും അവരുടെ സമ്പത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സയ്യിദത്തിന ഉമ്മ സലമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വന്നിട്ട് നബിനോട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ചോദ്യം വേറൊരിക്കൽ ഉമ്മ സലമാബിയോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗർഭം ധരിച്ചാൽ ഉമ്മസനമ എന്ന് ഒരാളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ഉമ്മസനമയാണ് അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മസലമിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തതിന്റെ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നതാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടിയാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം മുലയൂട്ടുന്നതിനും ഇസ്മായി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ ഇത്തുക്ക ചൊല്ലി മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി എത്ര കൂലി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം മുലയൂട്ട് എന്ന് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഓരോ ഈമ്പലിനും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മസ് എന്നാണ് മസ് പറഞ്ഞ ഈമ്പലിന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യം കുട്ടി മുല കുടിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇസ്മാഇൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ ഇത്തുക്കു ചൊല്ലി മോചിപ്പിച്ച കൂലി നൽകും എന്ന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും എടങ്ങാറായിങ്ങാണ്ട് മുലൊടുക്കരുത് ഈ പണ്ടോറടക്കാൻ എന്നാണ്ട് മുലൊടുക്കരുത് ഔതും വിസ്മീം ചെല്ലിയിട്ട് നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ മുലയൂട്ടണം കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം മുലയൂട്ടുമ്പോഴും ഇസ്മായിൽ നബിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ ഇത്തുക്കു ചൊല്ലി മോചിപ്പിച്ച കൂലിയ പിന്നെന്താ അതിനുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ മടിയാണ് അതിപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭർത്താവ് അവന്റെ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കണം ഭാര്യ അവരുടെ ബാധ്യതയും നിർവഹിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടവളാണെങ്കിൽ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്